Énergie renouvelable créée à partir de la fermentation de matières organiques, le biogaz a de nombreux atouts dont les zones rurales peuvent bénéficier. Au Bangladesh, la Gramin Chatka a déjà installé 15 000 systèmes produisant du biogaz. Le reportage qui suit présente deux de ces installations de production, l'une en construction et l'autre en fonctionnement. Nous sommes dans la maison d'un fermier. Donc il y a euh, 2250 poules ici qui vont pouvoir alimenter une production de biogaz. Les installations de biogaz peuvent fonctionner à partir de différentes matières organiques provenant la plupart du temps d'excréments animaux. La Gramine Chatki construit des installations individuelles allant de 1,2 à 4,8 m3 pour des propriétaires de volailles ou de vaches. Cette installation se situe chez un éleveur de poules. La matière organique, après avoir été mélangée avec deux fois sa quantité en eau, s'écoule par ces zones d'évacuation. Elle est ensuite stockée dans ce réservoir avant d'entrer dans la zone de production de biogaz appelée le digester. Le digester est toujours enterré et ici recouvert de briques. Son volume est de 4,8 m3. À l'intérieur, une partie est pleine de matière organique mi-liquide, mi-solide et une autre plus petite est laissée vide afin que le biogaz puisse être créé. Le temps de séjour de la matière organique dans le digesteur pour en extraire tout le biogaz est de 40 jours. Une fois créé, le biogaz est évacué par ses tuyaux. Ici, le propriétaire en revend une partie. Un des tuyaux va chez les acheteurs de biogaz et l'autre vers sa maison. Puis ensuite, la zone de stockage de la matière organique dont tout le biogaz a été extrait. Elle s'écoule dans ce réservoir grâce au surplus de pression créé dans le digesteur. Cette matière ressemble à de la boue et pourra être réutilisée en tant que fertilisant organique. En effet, son épandage dans les champs permettra d'augmenter leur fertilité et donc leur productivité. Cela devient une autre source de revenus pour le producteur de biogaz. Alors là, on va visiter un, une installation de biogaz d'une personne qui va ensuite euh, vendre le biogaz à des voisins. Donc elle est de l'autre côté de la rivière, par là-bas. Et si vous voyez bien, en remontant là, le tuyau, ici, hop, on peut le suivre. En fait, c'est un tuyau de gaz qui passe par là. Hop, on le suit, donc il passe au-dessus de la rivière. My name is Mohamed Biplop Mia. Okay, so you are the owner of this farm? Yes, yes, I am here. How many, how many poultry uh, do you have? One eleven thousand. One eleven to seven. কখন 
Donc on est dans la maison euh, d'une euh, personne qui loue le gaz, en fait, les services de gaz. Donc, euh, donc elle a directement sa chaudière qui est reliée, euh, qui est reliée pour faire chauffer au tuyau qu'on a vu passer par l'extérieur. ঝামেলা <laughs> 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 